nasza koleżanka Dorota Pasalska, jak mówiłem, poznaliśmy już sporo czasu temu, koncerty. Dorota, to jest kwestia dźwięk, rozwój duchowy, oblicza duchowości, to jest twoja ścieżka od jakiegoś momentu, prawda, życia. Tak, dwa zdania, za czym tutaj będą też takie fajne właśnie elementy koncertowania, jak się wchodzi na taką ścieżkę w twoim przypadku. W moim przypadku było tak, że szukałam sposobu na zrobienie porządku sama z sobą, ponieważ sobie sama z sobą nie radziłam. Było mi w życiu źle, było mi niekomfortowo. Słyszałam o różnych rzeczach duchowych i próbowałam ich, ale one na mnie nie działały. Wiadomo, że na samym początku jest jedna największa przeszkoda pod tytułem uwierzyć. Nigdy nie byłam osobą skłonną przyjmować coś na wiarę, więc póki czegoś nie doświadczę, to po prostu trudno mi jest uwierzyć w coś. Zaczęło się od medytacji dźwięku nad Abrama. Zaczęło się w ogóle od Oszo. Pojechałam na warsztaty medytacji Oszo. No i tam ta nad Abrama po prostu zatrwiła. To jest zwadzenie o Oszo, ponieważ kiedyś pani to opowiadałaś, mnie zachęcałaś do lektury Oszo, miałem tam jakieś książki w domu, ale tak właściwie czasami leżały, żeby gdzieś tam sobie właśnie sięgnąć. A ty bardzo mocno przez to przeszłaś? Nigdy jeszcze wcześniej nie miałam takiej sytuacji, kiedy, kiedy czyjeś poglądy były po prostu tak jakby moje. Jakbym siebie zobaczyła, swoje własne poglądy, ale już dużo bardziej zaawansowane. To bardzo dziwne uczucie, ponieważ z reguły czytając coś, czy jakieś poglądy, czy jakieś książki, czy potem wiele innych książek tych samych ludzi, z czymś się zgadzasz mniej, z czymś bardziej, prawda? A tutaj pierwszy raz miałam taką sytuację, że praktycznie wszystko, co przeczytałam, było jakby moje. Dlatego, dlatego czytałam, pochłaniałam po prostu, jak autobu, jak, jak odkurzacz, wciągałam wszystko w siebie. I, no i postanowiłam pojechać, ponieważ on cały czas mówi o medytacjach, cały czas mówi o praktyce. Postanowiłam tego doświadczyć, jak gdyby ostatni raz, ponieważ byłam już zrażona już wcześniejszymi próbami, pojechałam na warsztaty medytacyjne Osho. I tak jak mówię, to są dwa dni warsztatów, gdzie cały czas lecą medytacje. Jedna za drugą, medytacje bardzo różne, także jeżeli na kogoś nie działa jeden typ, zawsze jest szansa, że zadziała inny. Dwa zdania o Osho jeszcze, kim on właściwie wiesz? To jest taki człowiek, który, który połączył wschód z zachodem, tak bym powiedziała. To znaczy, to jest Hindus z urodzenia, człowiek, który doznał oświecenia w wieku lat tam 20 paru. I potem cała jego praca polegała na tym, żeby jakby zbliżać stanowiska wschodu i zachodu. Jego najbardziej znany jest z tego, że opracował specjalną medytację dla człowieka zachodu, ponieważ stwierdził, że systemy wschodnie są za trudne, Paradoksalnie dlatego, że my po prostu za dużo mamy w sobie akcji. Człowiek zachodu jest nastawiony na działanie, akcja, akcja, akcja. I takie wschodnie systemy pod tytułem po prostu siądź, po prostu bądź, no na nas nie działają. W związku z tym stworzył tą medytację dynamiczną, która jest taką jego autorską medytacją, no i ona rzeczywiście wielu ludziom pomogła. Pojechałaś Więc... na warsztaty właśnie wtedy i jak to pierwszy raz wybrałaś? Już tak bez... Czy lektura to jedno, a potem już na warsztaty się wybrałaś? Tak, tak ja byłam mocno sceptycznie nastawiona do, do, do wszelkiego rodzaju medytacji, a z drugiej strony zaciekawiona właśnie, właśnie tą teorią, przekonana, że nic na mnie nie działa i rzeczywiście przez pierwszy dzień nic na mnie nie zadziałało. Byłam z koleżanką, tylko dlatego nie wyjechałam z tych warsztatów, że, że, że widziałam, że na nią działa. I poza tym przyjechałyśmy jednym samochodem do Warszawy i trudno mi było tak wyjechać, nie zabierając jej, więc chcąc, nie chcąc zostałam. No i tak jak mówię, najpierw właśnie zadziałała na mnie ta, ta dynamiczna medytacja, a później drugiego dnia to, był, to było zupełnie niesamowite. To był po prostu taki, taki jakby szok, bo to jest tak... Mm, można sobie wyobrazić, jak czuje się ktoś, kto się, nie wiem, nie zna smaku cukru, modlił się całe życie o, o, o miętusa, żeby wreszcie zobaczyć, prawda, jak to jest i nagle dostaje marcepana. To mniej więcej tak, tak było ze mną. Na, nagle po prostu wszystko to, czym gdzieś tam czytałam, w co, nie, w co nie dowierzałam, to nagle dostałam i to z taką zezwojoną ze siłą. To jest pewne przeżycie, to trudno nazwać, jakkolwiek werbalnie, intelektualnie opisać, no ale no, powiedziałaś fajnie o tym marcepanie, o tym, o tym cukrze, którego się nie znała, nagle dostało się to marzenie się spełnia i ja rozumiem to, co drga, bo każdy inaczej to jest takie jest trochę doświadczenie sumienistyczne prawie co. Jest tak, 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 tak. Muszę powiedzieć, że ani, ani wcześniej, ani, ani nawet później e, to takiego doświadczenia nie przeżyłam, mimo że bardzo głęboko weszłam w medytację, bo właśnie z medytacji dźwięku. E, nie wiem dlaczego, też, też jakby nie o to chodzi w medytacjach. W medytacjach, przynajmniej z mojej perspektywy, 
i tak jak ja to widzę, nie chodzi właśnie o jakieś doznania, tylko chodzi o to, żeby one działały w rzeczywistości, prawda? Czyli żeby, żeby medytując, żebyśmy widzieli, że reagujemy inaczej na te same rzeczy, czyli się zmieniamy, a jeżeli zmieniamy siebie, to zmieniamy też rzeczywistość i o to w tym wszystkim chodzi. I to jest zresztą bardzo zgodne z tym, co cały czas powtarzał Osho, że żeby rozwój duchowy nie stał się takim celem samym w sobie. O, jak jest fajnie, prawda, o, mamy jakieś tam doznania, po czym doznania się kończą, bo, bo przy takim praktycznym treningu systematycznym one się w końcu kończą, i, no i kończy się rozwój duchowy, tak, kończy się medytowanie, ponieważ właśnie brak jest tych doznań. A tutaj chodzi o to, że jeżeli mamy taką, em, taki odruch obserwacji w rzeczywistości, i takiego, takiego patrzenia, co z tego wynika, obserwowania, obserwowania na takim bardzo subtelnym poziomie naszych reakcji, czy to będzie na poziomie emocji, czy to będzie na poziomie myśli, co jest trudniejsze, czy też nawet ciała, no to, to wtedy to jest to, o co chodzi, ponieważ zaczniemy łapać związek między tym, co robimy, a, a tym, co się wydarza i wtedy to już jest naprawdę mały krok do tego, żeby zmienić siebie i zmienić rzeczywistość. Jak miałeś ten moment właśnie tego największego doznania, jakie do tej pory, jak mówi, pamiętasz w swoim rodzaju duchowym, no to właśnie to, co potem się jakby działo. Rozumiem, że ten cały warsztat dał Ci troszeczkę jeszcze takich narzędzi, tak powiem, do tego, jak dalej postępować i mówisz w którymś momencie nad Abrama, bo to jest jakiś pomoc, prawda, oszu nad Abrama i, i jak, 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 jak ten moment właśnie z tym nad, z pojawieniem się nad Abrama jako pewnego, pewnego właściwie, no nie wiem, rytuału ze sobą, no, ale zresztą dzięki Tobie tą nad Abramę też tak trochę praktykowałem przez pewien czas i robiła na mnie olbrzymie wrażenie. W ogóle trzeba powiedzieć w ogóle, czy, jak, jak, jak do tego dojdziemy właśnie, czy nie jest nad Abrama. Ta no rama jest jedną z podstawowych medytacji Osho. W zasadzie z tego, co się później dowiedziałam, to w, w, w ashramie w Punu, w Indiach, to była jedna z dwóch, która była robiona codziennie. Można powiedzieć, że ona jest zupełnie niedoceniana, ponieważ no, no, słyszymy o różnych innych medytacjach dużo więcej, natomiast o tej medytacji, która no, jest elementarna, podstawowa i moim zdaniem jest to technika, która naprawdę najsilniej działa. Jest, jest jakby stosunkowo mało wiedzy. Polega to na tym, że przez pół godziny się wchodzi w medytację z własnym głosem, się buczy, potem się robi pewne ruchy rękami, a potem się zostaje w ciszy i w spokoju. No i to w zasadzie wszystko, tylko tyle i aż tyle, no a potem już obserwujemy rzeczywistość i co się wydarza, prawda. To, co spotkało mnie w tym pierwszym, w podczas robienia tej pierwszej medytacji, myślę, że uwolniło się to, na co czekałam i co było zablokowane we mnie, czyli, czyli ta, ta euforia, ten stan taki ekstatyczny, mistyczny wynikał w dużej mierze z tego, że ja bardzo długo na to czekałam. Czyli, czyli przez cały czas we mnie gdzieś takie się ścierały dwie rzeczy. Jedna to bardzo bym chciała, a druga nie wierzę. I kiedy, kiedy w końcu ta sprzeczność jakby puściła, kiedy, kiedy spokojnie weszłam w tą medytację, no to, to, to było właśnie to, no, tak jak mówię, nie da się tego opisać. To było doznanie światła, jednocześnie dźwięku, jednocześnie, jednocześnie taki stan, z którego ja w ogóle nie, nie chciałam wychodzić, ponieważ bałam się, że, że jak wyjdę, to, to już nie wejdę, tak? że, że znowu się ta moja ułomność, o której tak myślałam, że, że nie mam predyspozycji, że ona, się, że ona się ujawni, że nie będę potrafiła w to wejść. Także do dosyć śmiesznej sytuacji doszło, ponieważ no, prowadzący już chciał skończyć, a ja siedziałam taka zapłakana w ogóle z takim rozanielonym wyrazem twarzy. Wszyscy już skończyli medytację, potem taka chwila ciszy, ja to tylko słyszałam, bo ja miałam zamknięte oczy, ale mówię sobie, nie, nie wychodzę, nie, dopóki mi nie zgonią, to po prostu siedzę, nie wychodzę z tego i dalej tak tkwiłam. Już słyszałam, że się z krzesełek wszyscy schodzą, że, że pod ścianą siadają, no a ja dalej w tym stanie i dopiero jak zarządzili prowadzący następną medytację, no to powoli, powoli w trakcie tej następnej medytacji ja zostałam jakby wybita. Z, ze swoim. No ale na szczęście się okazało, że, że dało się to powtórzyć, tak, może nie z takim spektakularnym skutkiem, ale, ale z takim, o który mi chodziło, czyli po prostu ta przemiana we mnie się zaczęła. Skoro jesteśmy właśnie przy tym nad i przy tym wszystkim, co jest dźwięki, co człowiek sam wydobywa z siebie, ponieważ no wszystkie, dzisiaj też będą Dominika mówiła o mantrach, no to jest cały czas, jesteśmy przy tym, mamy różne instrumenty, tutaj różne są też rzeczy przez siebie przyniesione, ale organizm ludzki, ciało człowieka, ale też jego energetyka, psychika i właśnie dusza sprzęgnięte no, mają najlepsze narzędzie. Powiedzmy, no, najlepsze w tym sensie, że w pewnych kwestiach niezastąpione. 
Dlaczy, przy nadebramie również, dlaczego, dlaczego, co takiego jest, dlaczego na mówi się też, że trzeba poszukać własnego dźwięku, własnego głosu, prawda, własnego jakiejś tam, powiedzmy, tej nutki, która jest dla Ciebie charakterystyczna. Gdybyś użyła teraz do tej, w tej rozmowie takich bardziej naukowych, racjonalnych wyjaśnień, skąd się bierze waga w ogóle medytacji, ale też i właśnie używania dźwięku przez własne gardło, prawda? Mhm. W, w całej... Tutaj może zacznijmy od słowa medytacja, ponieważ to bardzo stereotypowo jest rozumiane to słowo, kojarzy się z czymś takim, z jakimś takim, jak to moja rodzina mówi, stanem, że się odlatuje, z jakimś takim odlecianym stanem, zupełnie nieżyciowym, jakimś takim gdzieś, gdzie bujamy w obłokach. Także to zupełnie jest nie tak. Medytacja dla mnie ma bardzo praktyczny wymiar. To, o co w tym wszystkim chodzi, to jest to, żebyśmy złapali kontakt z, 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 tą, z tą częścią samych siebie. siebie, których nie używamy na co dzień. My w normalnym funkcjonowaniu wibrujemy w układzie umysłu i emocje. I praktycznie, praktycznie cały czas tego doświadczamy. Natomiast mamy też w sobie inne części. Wiadomo powszechnie, że, że wykorzystujemy tylko 10%, tak? są różne źródła, 50% własnego mózgu, więc mamy całe jakby nieodkryte w sobie obszary. W tych nieodkrytych obszarach jest taki obszar najlepszy, właśnie ten obszar, który można nazwać nadświadomością, nie wiem, bardzo różnie duszą, duchem, jest wyższym ja. Tak, tak, jest, jest tysiące określeń, tak naprawdę to są tylko słowa. Natomiast po czym ten stan poznać? No, po tym, że właśnie, że właśnie w nas jest zakodowane wszystko, co najlepsze, czyli naszym takim pierwotnym stanem, który mamy w sobie i to mówią wszyscy mistycy bez wyjątku, łącznie z Osho, jest stan szczęśliwości, radości, takiego zadowolenia, takiego, takiego, takiej szczęśliwości, że wszystko się dzieje, głębokiego sensu, że wszystko się dzieje tak, jak ma być. I teraz także na poziomie fizycznym zdrowia idealnego. I teraz jeżeli my uda nam się połączyć z tą częścią samych siebie, no to właściwie to jest wszystko, co musimy. Reszta dzieje się sama. Ona się dzieje bardzo często tak zwanym przypadkiem. Czyli nagle, nie wiem, jeżeli to, jest, jeżeli to jest coś, co tkwi w emocjach, nagle jakiś problem emocjonalny się rozwiązuje. Jeżeli to jest coś, co tkwi w ciele, nagle na przykład zaczynamy zdrowieć. I tak to działa. I w zasadzie wszystko w, całym, w całej tej duchowości chodzi tak naprawdę o to, żeby się połączyć z tą częścią samych siebie. Przez to się używa, przepraszam, takiego sformułowania, wszystko jest wibracją, prawda? Z kolei jak się wejdzie na język fizyki, to w zasadzie nie zobaczy się niczego innego jak częstotliwości drgań, tak naprawdę niezliczone ilości fal elektrycznych, elektromagnetycznych i to w zasadzie nic więcej nie można zobaczyć, jak się już schodzi na zupełnie elementarne poziomy subatomowe i w związku z tym tutaj, no, tym bardziej no, fluktuacja, dźwięk, wibracja, właśnie drganie jest, jest czymś, co, czego powinniśmy jakby szukać, żeby od tej strony za, nazwać jakby analizy. Natomiast no, dusza, człowiek, świadomość, nasza jakaś jestestwo doznaje czego, co nazwałbym stanem, uczuciem. To jest w ogóle niedefiniowane. Ale ten dźwięk widzę jest tutaj jakby cały czas, to jest tak jakby się jedna fala dźwiękowa, ale dźwiękowa to jest źle powiedziane, bo dźwięk jest tylko bardzo wąskim obszarem tak naprawdę tych wszystkich wibracji, które we świecie są. Obraz też jest wibracją, prawda? Natomiast no, z jakiegoś powodu ten dźwięk jest szczególnie ważny, przynajmniej dla naszych ciał, dla naszych dusz, prawda, dla naszych osobowości. No, też jest, testament mówi, że najpierw było słowo, w tych pismach świętych gdzieś też się ten prawda, element dźwięku pojawia jako stwórczy. Mhm. To znaczy tak, zupełnie elementarną rzeczą jest, to, to jest takie śmieszne, bo to jest niby elementarne. Ja ostatnio nawet rozmawiałam ze studentką Politechniki, która studiuje fizykę i, i tak z ciekawości zadam pytanie, czy rzeczywiście uczą tego na Politechnice. Okazuje się, że uczą tego, że nawet materia, czyli coś, co uważamy za najbardziej tak trwałe, stałe, nawet materia jest się okazuje wibracją. W jaki sposób? Ponieważ, ponieważ atomy, są zbudowane generalnie z jądra i krążących elektronów. My sobie wyobrażamy, czy, czy, czy rysując, pamiętamy jeszcze gdzieś tam z podstawówki, czy, czy, czy ze szkoły średniej, takie rysuneczki, że jądro i dookoła krąży elektron. Tak naprawdę te proporcje są zupełnie inne, bo jeżeli by wziąć, że to mamy jądro, to, to, to te elektrony krążą po orbicie naszego miasta, nasz, powiedzmy. Tak, no, naszego powiedzmy, nie wiem, Nawet pokoju. Zależy jaki atom, tak, tak, jakiego dokładnie, gwiazdka, zależy, ale chodzi o to, że że, że tak naprawdę, jakby tak na to z tej strony popatrzeć, to 90% atomów, z której, budowana jest, z której zbudowana jest materia twarda, 
jest właśnie tak zwaną próżnią, tylko że to nie jest próżnia, ponieważ ten bardzo szybki ruch elektronów wytwarza właśnie falę dźwiękową, czyli pełna jest, pe, pełen jest drgań. I to jest właśnie to, że tak naprawdę nawet materia stała jest, jest powiedzmy, nie wiem, 70, 80, 90% tak swojej, swojej, nie wiem, objętości tak, zbudowana z, z, z tej wibracji. To jest tak na poziomie fizycznym i to jest rzeczywiście tak, tak, taka elementarna wiedza, o której się nie mówi. Natomiast dlaczego akurat ten dźwięk? No, ym, nada brama w ogóle ym, ym, znaczy po starowedyjsku świat jest dźwiękiem. Nada brama, czyli świat jest dźwiękiem. I ym, wydaje mi się, że w pewnych kulturach, w kulturach wschodu, a już na pewno tam, gdzie wymyślono gong, ym, ym, gdzie wymyślono misy, to ym, jakby pojęcie tego i widzenie świata było zupełnie inne i dużo bardziej, dużo bardziej jakby na co dzień ludzie potrafili korzystać z tego, że właśnie, że właśnie świat jest dźwiękiem, że materia jest dźwiękiem, że jest wibracją. Trudno jest nawet w tej chwili tak dokładnie datować, jak, jak stary jest gąk. Mówi się, że, że, że gdzieś tam pierwsze zapiski to jest kilka tysięcy lat przed naszą erą, że około pięciu i pół tysiąca lat już ten gąk z nami jest. To jest bez wątpienia e, e, instrument najbardziej tajemniczy na świecie i, i najbardziej niezbadany. E, jeśli chodzi o miski, e, jeśli chodzi o tą wracanie jeszcze do gongu, to jego mm, jakby fenomen polega na, na wielości dźwięków, którą wytwarza. To jest dokładnie tak samo jak e, rysując czy, m, coś. E, Rysownicy, dobrzy rysownicy zawsze, zawsze narysują, naszkicują mnóstwem kreseczek, dlatego że oko ma taką właściwość, że sobie wybiera z całego spektrum po prostu to prawidłowe, to idealne. Myślę, że dość podobne zjawisko następuje, jeśli chodzi o gąk. On ma takie spektrum tej wibracji, że my sobie wybieramy po prostu to, czego akurat nam brakuje, czy to na poziomie ciała, emocji, czy ducha, to po prostu się w tym gągu znajduje. Natomiast troszeczkę inaczej działają miski. Miski po prostu, o na przykład ta, to jest misą tak zwaną terapeutyczną. Te miski się po prostu u, y, układa na ciele, y, ponieważ y, ten dźwięk ma tą właściwość, że bardzo dobrze wchodzi w ciało i ma y, y, jak taką zdolność rezonowania z każdą komórką naszego ciała, ciała fizycznego. Y, każda z tych mis jest inna i do takich celów y, terapeutycznych na ciało y, stosowany jest taki zestaw trzech mis, y, gdzie każda z nich, y, każda z nich y, troszkę inaczej wibruje i okazało się po przebadaniu właśnie przez państwa portalskich, y, między innymi y, na, na, na Politechnice Poznańskiej, że y, spektrum y, dźwięku tych mis idealnie rezonuje z naszymi głównymi organami, stąd misa sercowa, stąd misa brzuszna, która która działa właśnie na wszystkie tkanki mię miękkie, czyli na nasz brzuch. No i miska uniwersalna, właśnie ta zwana też stawową, która bardzo dobrze działa. No to jesteśmy w związku z tym przy takiej zupełnie archetypowej i fundamentalnej koncepcji w ogóle człowieka i otoczenia, gdzie również jeśli chodzi o zdrowie, gdzie organy człowieka są też specyficzną częstotliwością, prawda, sumą pewnych specyficznych częstotliwości drgań. Jeżeli jest rozpoznany od tysięcy lat, jak już widać, że taki kształt misy, taki materiał, w sensie metalu, taki rodzaj uderzenia czy potarcia wytwarza e, prawidłowy z punktu widzenia zdrowego rezonansu, na przykład nerki, prawda, dźwięk, tak. to automatycznie jest to jest coś w rodzaju narzucania, prawda, uderzysz tutaj i ja tutaj siedzę, powiedzmy, że coś jest z nerką i teraz ten pozytywny wzrost drgań, prawda, tej całej spektrum dźwiękowe, które tutaj jest, jakby narzucane jest e, e, temu organowi, który może być chory, prawda, rozumiemy w ten sposób i jakby on się musi nauczyć, dostosować, to jak uderzysz jedna, to druga się odezwie, tak? Czyli chodzi o to, żeby moja nerka zarezonowała w ten sam sposób, jak jest częstotliwość drgania choćby tej miski czy misy, tak? Przecież ja to upraszczam, ale chodzi o pokazanie tego mechanizmu, prawda? Na czym polega ten efekt terapeutyczny, właśnie to leczenie? Tak, tak, tutaj, tutaj, tutaj chodzi o to właśnie, żeby poprzez takie fizyczne drganie zestroić Tą czy wydobyć tą prawo, prawidłową częstotliwość tych naszych głównych organów. Y, aczkolwiek jak to jest, tak do końca nikt tego nie wie, ponieważ y, y, no ja osobiście uważam, że nie da się tego fenomenu y, naukowo wyjaśnić, ponieważ y, model y, świata i model rzeczywistości jest zupełnie inny w świecie zachodnim, a zupełnie inny w świecie, gdzie to tworzono. Wobec tego zawsze będzie nam brakować jakiegoś elementu, który tam jest, a tu nie ma. 
Natomiast Ale Zachód nie... zaczyna się uczyć, przepraszam, że tak. Turetko, Zachód zaczyna się uczyć, że się pewne awangardowe jakby osiągnięcia w fizyce mogą wreszcie zacząć jakby z naszego punktu racjonalnego prawda, widzenia uzasadniać tak do dzieła, ponieważ są takie prawda, prawa fizyki prawda, czy dźwięku i zaczynamy sobie wreszcie w tym tępym, powiedziałbym, umyśle naszym, zachodnim, który właśnie widzi tylko przez umysł wreszcie taką ścieżkę małą, gdzie ten tunel światła się tak powiem, pojawia, budować i to, to, to musi dojść do takiej zgodności między rozumieniem procesu, wiesz, a tym efektem działania, który pokazuje wschód, bo wschód się nie dociekał, nie tłumaczył ludziom tak w szczegółach, jak, dlaczego to działa, tylko mhm. po prostu tłumaczył, jak zrobić, żeby zadziałało. Dokładnie i myślę, że to jest właściwie klucz do tego, tak? czy chcemy to zrozumieć, czy chcemy tego po prostu używać, Odczuć, niezależnie, niezależnie od tego, niezależnie od tego pozostaje ten element takiej, nie wiem, tajemnicy, takiej, takiej wiary, ale wiary nie takiej ślepej, tylko wiary opartej, znowu wracam do tej obserwacji, tak? czyli, czyli jeżeli my widzimy ten efekt, jeżeli, jeżeli czujemy go w sobie, jeżeli też rzeczywistość pokazuje nam, że ten efekt jest, no to sprawą drugorzędną dla nas jest to, czy to ma prawo działać tak? i, i jakie, jakie prawa powodują, że fizyczne, czy prawa fizyki powodują, że to działa. Tak? Tutaj nie martwcie się, ponieważ Dorotka dwukrotnie nam, że tak powiem, no, da taką próbkę swoich możliwości umiejętności, ten dźwięk popłynie zaraz, ja zejdę, że tak powiem, z kadru, ale ja tak no, drążę tą, tą część taką bardziej dyskusyjną. Bo to, co teraz rozmawiamy, to, to jest w zasadzie taki absolutny wiesz, fundament właściwie procesów poznania człowieka i tego i sporu, i takiego naturalnego roz, rozejścia się percepcji, prawda? doświadczenie, intuicja, pewien stan nawet mistyczny, y, tradycja wschodu prawda? i ten rozum, ta analiza, tradycja zachodu. Do czego y, zmierza, co w zasadzie tak powiedziałaś, wywołałaś ten, ten moment, mianowicie, że czy aby Gdybyśmy tak do końca poznali i studiowali mechanizmy, dlaczego ten dźwięk wpływa pozytywnie na mnie jako całość, czy, czy jakąś część organizmu, to na ile jakby to odarcie z tajemnicy tego procesu będzie wpływało na percepcję, że tak powiem, na poziom takim duchowym, na ile właśnie to, to, to zaskoczenie, ta tajemnica, to taki element, jakbyś powiedziała, Boże, to jakiś cud, w cudzysłowie się cud, to jest bardzo ważne, żeby się zdziwić, żeby to przeżyć, że nie wiesz dlaczego, a poparć, zadziałało, to jest samo w sobie wartością i dlatego tak, no zastanawiam się, tak głośno myślę sobie, jak tak do końca rozbierzesz, no, zastanawiam się, no, może taki przykład dać, ci, którzy zajmują się seksuologią, czy analizą stosunków płciowych z pozycji czysto, wiesz, medycznych, prawda, czy fizjologicznych, oni mogą wszystko widzieć o seksie, ale pytanie, czy oni potrafią taką satysfakcję z uprawiania seksu, że tak powiem, i miłości z jakąś ukochaną osobą odczuwać, jak, jak ktoś to kompletnie nie ma żadnego pojęcia o tym, jak to wszystko działa, a potrafi cudownie jakby, jakby uczestniczyć w tym akcie, prawda, miłosnym i mieć z tego nie, nie, niesamowite doznania duchowe, energetyczne i wszelkie. I, I na ile, że tak powiem, ktoś to doskonale zna mechanizm właśnie tego wysmaktu płciowego, będzie to mu zakłócało jakby doznawanie samego tego aktu. To jest takie, już się specjalnie roz, roz, rozrzucam to na te dwie, dwa bieguny, żeby żeby mieć świadomość, że to może czasami zakłócać percepcję i jest coś w tym, co mówisz, że, że ta tajemnica, ta, 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 ta niewiedza, gdybyśmy o wszystkim wiedzieli w zasadzie i, i znali mechanizm, to w zasadzie życie było już bez sensu, bo my się napędzamy de facto potrzebą poznawania czegoś, co jest tajemnicą, ale potrzebujemy tego, ta tajemnica nie zostanie, ponieważ tylko w, tym, w tej aurze, tak jak teraz uderzasz, nie potrzebuje, nie powinienem się zastanawiać, dlaczego to wpływa teraz na mój umysł, tylko przeżywać to. I teraz zdaje się, że ja na moment się, że tak powiem, odsunę. Jeżeli pozwolisz, tutaj zaprosimy Cię do takiego ewentualnie wprowadzenia, co Ty chcesz zrobić w tej, w tej części dźwiękowej pierwszej. Potem już się wrócę, żeby troszeczkę jeszcze podyskutować tak bardziej intelektualnie, ok? Dobrze. Dobra, to proszę, prosimy w takim razie na dorotę, kamerki i ja robię Twoje miejsce. Przede wszystkim chciałam właśnie podstawowy... Y działań do medytacji, dźwięku, do działań czy to terapeutycznych, czy do pracy z sobą. Gong. Taki wyobrażeniowy dźwięk gongu brzmi mniej więcej tak. Tak znamy z telewizji no chociażby, nie wiem, z jakichś y, sportowych y, rozgrywek, gdzie, gdzie, gdzie się uderza w gong, żeby, nie wiem, zacząć jakąś rundę, y, czy, czy tak znamy z filmu i tak sobie wyobrażamy dźwięk gongu, natomiast tak on brzmi, y, kiedy z nim działamy. Jeśli się nie 
nie wejdzie w medytację, to tylko tak pobieżnie posłucha, można powiedzieć, że to nawet nie jest ładne. Takie były moje pierwsze, pierwsze myśli, kiedy usłyszałam dźwięk gongu, że nie wiem, czym, czym tu się fascynować, to nawet nie jest ładne. Chodzi właśnie o to działanie, chodzi o to, że poprzez dźwięk gongu najłatwiej jest wejść w medytację. A jak już w tą medytację wejdziemy, no to wtedy to piękno jak gdyby wyzwalamy z siebie. Wyzwalamy go na poziomie takim czysto nawet fizycznym, to znaczy zdarza się, że ludzie, którzy są w medytacji, którzy słuchają gongu, podczas grania na gongu słyszą instrumenty, których, których nie ma. Słyszą jakieś flety, słyszą jakieś bębny, słyszą jakieś okarynki, słyszą jakieś melodie, czasami nawet śpiew. Słyszą tak naprawdę śpiew swojej, swojej duszy, można powiedzieć tak poetycko, czyli to, że to, że dusza śpiewa nie jest tylko takim wyrażeniem poetyckim, ale naprawdę można usłyszeć w medytacji dźwięki po prostu z siebie, swojego wnętrza. Teraz dźwięk gongu, taki, taki surowy, który najbardziej pomaga nam w wejściu w medytację, często łączymy z dźwiękiem misek. Ta miska tutaj właśnie, jak już mówiłam, jest miską terapeutyczną. Te trzy, tak zwane zenki, służą typowo do medytacji. Dźwięk taki bardzo spokojny, wibrujący, wyciszający. Oprócz tego używamy dzwonków, to są pierwsze. Nie wiem, czy to będzie słychać. Ten dźwięk jak gdyby tak biegał. Ktoś powiedział, kiedyś bardzo mi się podobało to określenie, że, że tingrze pokazują przestrzenny charakter dźwięku. Rzeczywiście, jak żaden instrument, on tak jak się wypuści dźwięk, to on tak po prostu jakby zaczynał żyć własnym życiem. Natomiast ten instrument tutaj, którego też... Tak, rzeczywiście jakby fala oceanu, tak w, w medytacji takiej głębszej jest to bardzo wyraźnie słyszane. E, e, przypomina właśnie taką falę oceaniczną, która rozbija się o skały e, i też daje taki, taki element wyciszenia, wprowadza nas w głębsze stany medytacyjne. Jeśli chodzi o ten instrument, o bęben oceaniczny, historia jest bardzo ciekawa, e, ponieważ e, zgłosił się kiedyś do naszego stowarzyszenia e, chłopak, e, który robił pracę dyplomową, studiuje, studiował na, na Akademii Muzycznej w Łodzi Muzykoterapię i postanowił zrobić badania dotyczące właśnie tych instrumentów, instrumentów takich archaicznych, instrumentów magicznych, nie takich klasycznych, w zakresie tego, czego nie słychać, czyli nie tego, co słyszymy, tylko infradźwięków i ultradźwięków. I po przebadaniu bardzo wielu, bardzo wielu instrumentów okazało się właśnie, że bęben oceaniczny wyskakuje w skali bardzo mocno. On dosłownie, dosłownie z tych wyników wynikało tak, mniej więcej mniej więcej to, co słyszymy, czyli ucho może słyszeć od powiedzmy 16 do 20 tysięcy herców, to jest zakres, zakres dźwięku słyszalnego, natomiast poniżej i powyżej są takie częstotliwości drgań, które nasz mózg odbiera, a których nie słyszymy. Gdzieś mniej więcej w okolicach, nie wiem, 60, 80 do 100 tysięcy z tego, co pamiętam, herców. To, są, to, to jest mniej więcej zakres, na którym porozumiewają się nietoperze i już powyżej 100 tysięcy do 150 tysięcy to jest zakres, na którym, na którym porozumiewają się delfiny. I ten bęben po prostu wyskakiwał ze swoimi częstotliwościami między nietoperze a delfiny, tak można powiedzieć obrazowo. 
Także okazał się absolutnie, absolutnie hitem, jeśli chodzi o takie krótkie momenty, które osiąga właśnie w tych ultradźwiękach i infradźwiękach. Natomiast jeśli chodzi o, o gongi i o misy, no to one były takie bardziej wyrównane, czyli po prostu no, działały, y, y, działały w sposób, y, może na mniejszych częstotliwościach, na niższych częstotliwościach wyskakiwały poza ten, ten, ten zakres y, skali słyszalnej, natomiast, y, natomiast w taki sposób ciągły. Na sam koniec zazwyczaj takiej medytacji o, używamy takiego dzwonka, który bardzo przyjemnie brzmi. Ten konkretnie nazywa się kryształowy poranek. Rzeczywiście brzmi tak. Wybudzające, tak? Jak takie, jak takie rozpoczęcie nowego dnia. To tyle, jeśli chodzi o przegląd instrumentów. To, co, to, co staram się robić jak najczęściej, co, co uważam, że każdy powinien doświadczać jak najczęściej, to jest właśnie medytacja dźwięku, czyli coś, co, co może, może robić każdy. Niepotrzebne są żadne predyspozycje, niepotrzebny tu jest żaden talent. Można nawet powiedzieć, że najłatwiej, ja tak uważam, najłatwiej jest wejść w medytację, korzystając z pomocy właśnie tych instrumentów, nazywamy je instrumentami archaicznymi, czyli gong, misy tybetańskie, to będzie też didgeridu aborygeńskie i tyle. Natomiast później już, jak już pracujemy dłużej z takimi instrumentami i rzeczywiście porobimy sobie porządek z sobą na, na takim podstawowym poziomie, emocjonalno, nie wiem, umysłowo-cielesnym, pozrzucamy wiele balastów, które każdy z nas w sobie nosi, no to zaczyna się właśnie część już taka, taka bardziej bym ją nazwa artystyczna, czyli to, co teraz robimy, to staramy się łączyć te dźwięki i to, co robiliśmy właśnie na koncertach, staramy się łączyć dźwięki medytacyjne z, z klasycznymi instrumentami i, i, i robić takie koncerty, które już Oprócz tego wymiaru pracy z sobą mają też taki, taki wymiar czysto estetyczny, piękny. Tak. Wrócę teraz troszkę do takich elementów analizowania tego wszystkiego, szukania tego, co dzieli, ale w tym sensie, że są różne szkoły, jeśli chodzi o posługiwanie się misami oraz gongami, prawda? No już nie mówię o tych jeszcze innych instrumentach, które jak dzieli drut, które jakby zaczynają też brać udział w tych koncertach, ale na przykład no, zapraszaliśmy tutaj jest, jest szkoła, powiedzmy, mówi się Hesa, tak, jest szkoła Don Conero, to, to, to jest tysiące, tysiące ludzi z tego, co już widzimy w, ca w całej Europie, na świecie, jakby no, czy w jednej, czy w drugiej szkole, jakby jeśli chodzi o, o uczenie się, prawda, tej sztuki. Na czym polega, jak, na, znaczy zacznijmy może od tego, no, Ty też zaczęłaś grać i na koncertach i robić warsztaty i, i indywidualne sesje. Od czego zaczyna się ta droga, żeby zostać właśnie no, nauczycielem, a przynajmniej no, terapeutą, który posługuje się misami gongami? To są teraz przynajmniej, jak ja rozumiem, dwie główne szkoły, tak? Można się zapisać w, w, jakby na dwa różne kursy, przykładowo, tryby kursowe, może tak? To znaczy tak, rzeczywiście są jakby takie dwie, dwie, dwie ścieżki, jeżeli już koniecznie musimy dzielić to. No, mówimy to, o rzeczywistości, to, to tak. nikt, którego nie przesądza. Tak. Tysiąc ścieżek może być, nie? Tyle. Te, te ścieżki i te różnice biorą się paradoksalnie właśnie z tej uniwersalności tego dźwięku, z tej, z tej olbrzymiej uniwersalności tego dźwięku, ponieważ to jest tak jak, tak jak z nożem, tak? No, można, można nożem podejść, tak, tak jest. I w związku z tym tak samo, mo, może, może tutaj ja akurat nie znam, nie znam jakiegoś negatywnego wykorzystania dźwięku, ale rzeczywiście tych możliwości to jest tylko narzędzie. Można na to popatrzeć jak na narzędzie i w tym momencie do czego go użyjemy, no to już w zależności od predyspozycji własnych. To, o co chodzi, mi chodziło i, i, i uważam, co jest fundamentalną sprawą, to jest to, że ten dźwięk pomaga nam w odnalezieniu samych siebie, pomaga nam wejść w taką głębszą medytację i w, złapie, w złapaniu, w otwarciu tych kanałów, które po prostu, w których łączymy się z, z tym naszym wyższym ja. I teraz, jeżeli już to mamy, no to, no to możemy teraz właśnie w zależności od tego, jaką mamy potrzebę, albo działać terapeutycznie i, i, i to jest, tu będzie ta właśnie szkoła Petera Hesa, ponieważ rzeczywiście Peter Hess na początku lat 90. wyruszył do Tybetu i Nepalu 
po to, żeby znaleźć, znaleźć coś, co pomoże jego rodzinie właśnie w, w, w uleczeniu chorób ciała fizycznego. Z takim nastawieniem jechał i to znalazł. Mało tego, rozpropagował bardzo głównie misy no w Europie, w Europie, ale też można powiedzieć, że, że, że i na świecie. I to jest ta ścieżka taka, taka terapeutyczna, bym powiedziała, tak? Którą, od której ja też zaczynałam, bo jak się wchodzi, jak się szuka czegoś, jest bardzo trudno znaleźć, nie wiem, czy jakiś warsztat, czy jakąś nawet sensowną informację. Ja pamiętam, jakie ja miałam trudności na początku, naprawdę, naprawdę na podstawowym poziomie. No to, 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 to dzięki temu, że, że taką robotę Peter Hess na początku tych lat 90. wykonał, no to mamy teraz, mamy już stowarzyszenie właśnie Nada Brama, ale to nie ma nic wspólnego z tą Nada Bramą, z tą Nada Bramą o której mówiłam, z tą medytacją Osho. I tam jest, to stowarzyszenie skupia ludzi, którzy, którzy jakby idą właśnie, idą tą ścieżką terapeutyczną. Z kolei, z kolei można też, tak jak tutaj mówiliśmy, można nie mieć takich ambicji terapeutycznych, tylko po prostu chcieć zobaczyć, co się będzie dalej działo. Tak? Ja, ja na przykład tak, tak sobie założyłam, że no dobrze, no ja się otwieram, otwieram i, i po prostu zobaczę, co, co z tego wyniknie. Tak? Nie zakładam żadnych specjalnych celów, ponieważ, ponieważ ten cel, który sobie założyłam na początku, już spełniłam od razu, bardzo szybko, czyli, czyli moje życie stało się fajniejsze, moje życie stało się łatwiejsze, dużo bardziej ciekawe. No i zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. No i mnie poprowadziło właśnie w tą ścieżkę, taką bym ją nazwała artystyczną. Czyli to właśnie, co dalej zaczęliśmy robić, co, co um, łączenie tego z instrumentami. Czyli ten tony że tak powiem, to takie drugie tak, jest, jest, to jest ten kierunek. Tak, tak, tak. I tutaj właśnie, no, z, z, wiadomo, jak uczeń jest gotowy, mistrz się zawsze znajdzie. Znalazł się Don Conro, który, który no, był aktorem hollywoodzkim i też pewnego pięknego dnia po prostu zostawił to wszystko i odnalazł, odnalazł się w tych dźwiękach gongu, jeździł po świecie z, z różnymi takimi misjami. Y, bardziej uniwersalnymi, tak, między innymi ogrody pokoju, dzwony pokoju, e, wynikającym z tego, że miał już inną świadomość po swojej przygodzie z dźwiękami, z dźwiękami gongu. I to, i, to, y, I to jest właśnie, bardzo dużo osób podąża, podąża tą ścieżką, właśnie bym powiedziała, taką artystyczną. E, z kolei, no u mnie, u mnie się otworzył głos, jeszcze ja zaczęłam śpiewać, to też jest w ogóle fenomenalne, że że, że w wieku już, powiedzmy, kiedy, e, e, kiedy nikt się tego nie spodziewa, już najmniej zainteresowana osoba, nagle coś takiego ci się przytrafia. To jest, to jest po prostu przygoda, której nawet nie sposób opisać, bo to ma tylko nie, nie tylko wy, wymiar taki artystyczny, że można sobie o, wyjść na scenę i, i nagle, nie wiem, zaszpanować przed rodziną, tak? E, ale e, w sposób niesamowity wzrasta poczucie własnej wartości po czymś takim. Naprawdę. I tutaj na moment właśnie przypomnę, ponieważ brałem w tym udział, chociaż nie w czasie samych zajęć, tylko w tych przygotowaniach, to co w Lądku Zdrojów udało się zrobić, warsztaty, jeszcze jako fundacja, która już w tej chwili nie działa, magia dźwięku. I to był ten motyw, kiedy zebrało się 20, zebraliśmy 20 młodych, 20 młodych ludzi głównie, prawda, chociaż nie tylko młodych z rejonu Lądka, Lądka Zdrój, którzy mogliby, że tak powiem, no, mieć problemy, czy, czy, mówi się czasami, no nie tyle, nie przesuwanie społeczne, co powiedzmy, mogący mieć jakieś problemy ze względów socjalnych, a to nie miało żadnego znaczenia w rzeczy w tej kwalifikacji. Jak się później okazało, to byli niesamowici ludzie i ty oraz twoja koleżanka, która jest po Akademii Muzycznej, tak, urządziły się tam siedmiodniowy praktycznie warsztat gdzie ludzie, jak ich widziałem na początku, potem na końcu, no to po prostu coś nie bywa. Co można było z młodymi ludźmi przez 7 dni zrobić, że nadali w sobie tyle pewności, tyle się nauczyli, tyle było w nich radości, że daj Boże zdrowie. Na czym to wszystko polegało, dla zdania? Tak, tak, to był jeden wielki eksperyment. To były pierwsze warsztaty, ja je nazwałam warsztaty śpiewu intuicyjnego, ponieważ jakoś to trzeba było nazwać, ten, to, to co chciałam zrobić. A, a co chciałam zrobić? No chciałam to, czego sama doświadczyłam, chciałam przekazać innym. Przede wszystkim chciałam im przekazać właśnie ten, ten stan, jakiego się doznaje, kiedy coś się w człowieku otwiera w taki diametralny sposób i można, i można nie wiem, nagle coś wyśpiewać, tak? kiedy, wcześniej, kiedy wcześniej nie umiało się tego zrobić. Ten warsztat był, no, ze względu na fundusze, które dostaliśmy, to się tak ładnie nazywa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jest taka formułka. Natomiast no, generalnie, generalnie tam większość osób, która się zgłosiła, miała problemy z narkotykami, także tak można powiedzieć, że ponad połowa z tych osób to, to, to gdzieś tam sobie lubiła dawać tak, 
Oczywiście, zapodawać tak. różne substancje chemiczne. Inne osoby z różnych innych względów, oczywiście, oczywiście to nie, nie tylko to, także właśnie, nie wiem, bieda też jest, jest, jest kwalifikowana jako taki element zagrożenia wykluczeniem społecznym, jakieś choroby fizyczne i tak dalej, i tak dalej. Także no, zebrała się taka grupa, ale jednak mimo wszystko jakąś tam otwartość w sobie mieli, że poszli na taki, na taki, na taki skorzystać, eksperyment. Tak. Tak, tak. Ten eksperyment się bardzo udał i, i rzeczywiście teraz y, y, z, jakoś rok później zrobiliśmy już warsztaty z śpiewu intuicyjnego, ze stowarzyszeniem w tonacji serca, y, już, już międzynarodowe. No i teraz to kontynuuje, także w kwietniu znowu y, zainteresowanych odsyłam na wtonacji serca.pl będą informacje, no po prostu y, to, to się rozwija w sposób taki bardzo gwałtowny, ponieważ to dla takich osób, y, 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 takich osób jakby niezwiązanych z ezoteryką jest takie najbardziej atrakcyjne, bym powiedziała, tak, przynajmniej przy takim pierwszym posłuchaniu, co innego jest gdzieś tam medytacja, praca z sobą tak siermiężnie brzmi, a co innego jest tak śpiew intuicyjny, o i już każdy... No bo każdy coś tam sobie w sobie. życiu śpiewa i nuci, więc to jest najprostszy tak. kontakt, taki sposób do, do... Przecież ja też sobie mogę pośpiewać, popróbuję. Natomiast to, co, co, co mnie tak pociągnęło w tej ścieżce, bo to jest tak, jak wejdzie się w coś, to, to otwierają się następne to ścieżki, drzwi, których... Tak. Y których gdyby się nie weszło w to coś, to by się po prostu nie było w stanie tego przewidzieć, ponieważ dopiero to doświadczenie po, otwiera, otwiera następne, drogi, następne, tak. następne drogi i następne doświadczenie. Więc, więc dla mnie praca, w ogóle medytacja, praca z własnym głosem, to o czym tu nie powiedzieliśmy, to szukanie tego dźwięku pierwotnego w sobie, tak? czyli, czyli to, że ten własny głos zawsze będzie dla nas, dla naszej nadświadomości najlepszy do, do otwarcia się, nie jakiś dźwięk zewnętrzny, nie umniejszając gongom, nie, tak. nie, nie umniejszając misom, zawsze najbardziej jako swoje, coś swojego i, i do swojego własnego otwarcia najlepsze będzie też coś swojego. A, a, ty, a tobie się udało znaleźć ten dźwięk pierwotny swój? To jest, to, znowu, tak? to jest znowu tylko teoria. Wydaje mi się, że tak. Wydaje, wydaje mi się, że mi się udało. Natomiast wyklarowała się pewna technika właśnie dzięki, dzięki Matyldzie, która, która no jest jest profesjonalną piosenkarką, ona zaproponowała ćwiczenie na tych warsztatach, które po naszemu byśmy nazwali szukaniem dźwięku pierwotnego, chociaż ona tego tak nie nazywała, zupełnie, zupełnie jakby inaczej do tego podchodziła. Także nazwa może być różna, natomiast to o co chodzi w tym dźwięku pierwotnym? Chodzi o to, że w momencie kiedy się zupełnie wyluzujemy, czyli tak, ciało maksymalnie rozluźnione, umysł zawieszony na dźwięku i i dźwięczymy tylko i wyłącznie w ten sposób, że do oddechu, takiego zupełnie swobodnego oddechu, tylko dodajemy dźwięk, no to także ten, ten, ten dźwięk się jak gdyby rodzi z tego oddechu w taki zupełnie swobodny, naturalny sposób, no to no to, to jest właśnie ten dźwięk, dźwięk mm. pierwotny. E, Zacznę właśnie ta druga część Twojego dźwiękowego mini spektaklu, to może, bo byłoby fajnie tak zachować tą wspaniałą atmosferę, jak te właśnie wszystkie instrumenty jeszcze w ciszy, że tak powiem, w tym obrzeku na koniec, Natomiast tego chciałem Cię prosić, żebyś powiedziała, czy znaczy kontakt na siebie, czy jakie zajęcia robisz, tak troszkę jakby od takiej strony praktycznej, czyli, czyli po prostu jak stykasz się z ludźmi, którzy potrzebują nie wiem, skorzystać choćby z jakiegoś sensu prywatnego, w jaki sposób się kontaktować z Tobą tak szczegółowo, co można powiedzieć? Właściwie ja się staram umieszczać wszystko mm -hmm. na stronach internetowych. No teraz, już, teraz już no, coraz rzadziej te wpisy robię, wcześniej bardziej systematycznie, no, ze względu na, na to, że mam coraz mniej czasu, ale zapraszam na energiagongu.pl, to jest taka moja prywatna strona, która się w tej chwili rozwija, którą za, założyłam po to, żeby nie powtarzać, jak sama rozpoczęłam swoją przygodę z dźwiękiem, żeby nie powtarzać znajomym, i przyjaciołom ciągle tego samego i tego samego, więc postanowiłam, że to spiszę. No a w tej chwili to się powoli zaczyna rozrastać. Natomiast druga strona stowarzyszeniowa, gdzie jest więcej takich informacji już właśnie o rzeczach, które się dzieją, no to jest w tonacji serca.pl i, i tam lecimy w tej chwili z trzema międzynarodowymi projektami, w zakładce projekty UE można sobie przeczytać. Dla mnie osobiście uważam, pierwszym krokiem zawsze powinna być taka praca podstawowa samemu z sobą, czyli medytacja dźwięku gongu, czy innego dźwięku, czy nadabramy, ale z tego co, co widzę, bardzo trudno jest osobom wdrożyć się 
wdrożyć się w taką pracę samodzielną, systematyczną. Tutaj niestety systematyczność jest kluczem do, do jakiegokolwiek no, są sukcesu. też potrzebni są ci, którzy wprowadzają pomysł, zajęcia, czy są powiedzmy, no, na stałe w kontakcie prawda, z takimi osobami. Natomiast jeśli chodzi, jeśli mhm. chodzi o gong, to, to wystarczy raz w tygodniu, on bardzo silnie, on rzeczywiście zostaje w nas jeszcze, jeszcze, jeszcze no, na tydzień, to co najmniej po, 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 takim, po takim spotkaniu to robimy w tej chwili, korzystamy z, z, z z sal Stowarzyszenia Żyć Inaczej na ulicy Kamieńskiego 10B i tam są co tydzień w piątki. Najlepiej jest po prostu się na stronie... Dowiedzieć szczegóły, jasne. Tak, A teraz właśnie pozwolimy sobie, że tak powiem, poprosić siebie o to, żeby tak na koniec tego dzisiejszego spotkania ten mocny, niesamowity, wielo, taki, że tak powiem, barwny, wielotonowy dźwięk z tego, że tak powiem, gongu, to też jest z tego wszystko, co tu masz, zadźwięczał w uszach naszych widzów i później taka mała cisza. Potem mi się zaproponuje jednak Dominiki, Dominiak tą część, bo to będzie bardzo korespondowało z tym, co mówiła Dorota, a na koniec co z czasu zostanie to wykład Petrosa. Ja, że tak powiem, uciekam, żeby Ci więcej miejsca to stworzyć mm -hmm. i wszyscy zajmiemy się w such. Nie wszyscy muszą patrzeć, i chociaż mamy fajne tło, więc nie ma problemu patrzeć i słuchać, ale wszystkim słuchać. Ja zawsze powtarzam, czy to na koncertach, czy na zajęciach, że to, co ja zapodaję z dźwięków, to jest tylko 50%, natomiast drugie 50% należy do Was, czyli do tego, jak bardzo otworzycie się na te dźwięki, jak mocno wpuścicie je w swoją istotę i pozwolicie im działać, aby w sposób jak najpełniejszy tego doświadczyć. Najkrótsza instrukcja brzmi, ciało maksymalnie rozluźnione, umysł podążający za dźwiękiem, Czyli wystarczy wygodnie usiąść, rozluźnić ciało, zamknąć oczy i połowę już mamy wykonaną. Pamiętamy, aby jak staramy się o niczym nie myśleć, jeżeli się łapiemy na tym, że, że, że myśli krążą w naszej głowie, to po prostu spokojnie z nich schodzimy i podążamy za dźwiękiem. I potem jak znowu, jak znowu nam się myśli pojawią, to znowu spokojnie wchodzimy na dźwięk. Na dźwięk. Schodzimy z myśli i wchodzimy na dźwięk. Niech się dzieje.
tak, tak, to. No to trzeba być tutaj przede wszystkim w studio, a nas tutaj korzysta z tego 6-7 osób, tak? Natomiast myślę, że no jednak część tej, tej niesamowitej barwy, dźwięku internauci odebrali i o to w tym wszystkim chodziło. Bardzo Ci Dorota dziękujemy za tutaj tą wizytę w studio. Myślę, że okazji będzie się jeszcze nadarzało. W każdy poniedziałek tutaj nadajemy. Oczywiście jest mnóstwo różnych niesamowitych, ciekawych ludzi i, i, i spraw. O, jeśli chodzi o duchowo, się starczyłoby na 100 lat jeden dzień dłużej. No ale myślę, że będziemy krócej czekać na Ciebie niż te 100 lat. I, I za jakiś nieodległy czas znowu się, znowu się tutaj umówimy. Może, może jeszcze jakaś inna aranżacja będzie w sensie, że będziesz jeszcze z kimś i wtedy elementy dźwiękowe, wtedy na więcej, że tak powiem, rąk się rozbiją. Olbrzymie są możliwości. Także bardzo dziękuję jeszcze raz. I jednocześnie zapraszam na, w podobnym tle, że tak powiem, na bardzo korespondujące z tym, co dzisiaj tu się działo, to, co zrobi Dominika Dominiak, bo ona i też opowiada, ale też i pokazuje pewne rzeczy dotyczące mantr, mudr. Dzisiaj taki program dla koneserów rozwoju duchowego, więc nie może być inaczej. Jeżeli nasi koledzy w serce będą gotowi, to ja tylko powiem zapraszam.